云雪，你应该感谢我，让他永远忘不掉你的方法，就是死。会这样是不是？你为什么要骗我？你为什么不告诉我真相？我讨厌你骗我。我哭儿，我我们走出去好不好？走出去就有人救你了。我们出去好不好？抱着我，抱紧我。血月的缺乏，长宿在我榻。斜风沙，吹成年华。若遗憾是遗憾，若故事没说完，回头看，梨花已落千山。我至少听过你说。终究是黄土一泡，我逆天而行，也还是没争过天。不要忘了我，歌儿。写那句。
就眼睁睁的看着他不见。大小姐在她自己的房间里，替我送个拜帖，到雪衣王的寝殿，待本王身子好些了，要亲自去感谢他的救命之恩。出什么事了？薛一王他信誓了。我从来没见过小姐这样，现在只能等王爷醒了。薛姨王，先逝了。是深呐，回陛下，尸体消失无踪，化雪为荣啊。玄侍卫，今日你带兵来到我敬阳王府，有何事啊？事出紧急，还请王爷谅解玄某不顾尊卑，失礼了。玄侍卫跟随我七弟多年，是个极有分寸的人。本王相信，今日你带兵来到王府，定有你的理由。说吧，有何事要本王相助？昨日夜里，数百黑衣人袭击我敬元王府。袭击靖渊王府，何人这么大胆？带头的是霹雳门的二夫人，燕娘
公子，我再喝一杯你爱喝的品花酿。这是你要的账目，凤凰，陪我说说话吧。你看这里的人，一个个都走了，连公子也走了。人死不能复生，大娘节哀。你真是个狠心的姑娘，人都有一死，早晚要轮到大娘和我，有什么好伤心的呢？你有没有在意的人？没有，也没有在意的事吗？这楼里这么多姑娘，唯独你跟我最生疏，我真的看不透。你来品花楼到底要什么？品花楼是京城最好的青楼，它能给我最好的客人，最漂亮的衣裳、首饰和丫鬟，这就是我想要的。大娘若无事，我先走了。下去吧，诸位，有何贵干？得罪了花大娘，霹雳门夜袭靖元王府，又伤了靖阳王。现在，王府下令，封锁京城各路，找寻霹雳门门人。行，你们可以搜，但是动作不要太粗鲁。我们品花楼有白事，死者为大。大娘节哀，仔细的搜。是。快跟我去那边看看。是是。你是不是抱定了主意，宁可饿死，也不要出嫁？公子他。你若敢骗我，真的，三小姐。毕竟我也是品花楼的人，虽然没有在那里多久，可若没有品花楼，我也不能体面的葬了家人，更不可能来到无道城。公子与我虽无相处，却有恩情。王爷。
，玉少爷。歌儿这几日怎么样？小姐这几日不吃不睡。我和黄侍卫本来想等你醒了之后能劝劝小姐，可是昨日小姐又哭了大半夜，我们实在没办法，让黄侍卫点了他的穴道。这才刚睡下去半个时辰。让他睡吧，等他醒了我再过来。是。什么人？你知道这是什么地方吗？靖渊王府，我是如歌的朋友，我想见他。我知道他在这儿。靖渊王府岂是你这种人想进就能进的？出去，走。你，哎你可曾听过暗河宫？曾有耳闻。你身上的寒咒，便是暗河公主所下，这是她为我设下的圈套。公子可否说得明白些？解咒的过程极度耗损功力，他们在等。等我为你解咒，耗损功力的同时，将我除掉。珍重身子、啊，我这条命，他救了两次，如今更是一命换了一命，让我如何？王爷，事已至此，王爷更要保重身体，要不然，公子不就白白丧命了吗？王爷。替里门的雷惊鸿亲自来找大小姐了。我们四处找他们，他居然敢找上门来！带他过来。是。带他过来。雷惊鸿，你还真有胆子啊！我来，不是为了自投罗网，是想找一条生路。寻一条生路？霹雳门当时怎么没给我们一条生路？那也，跟我没有关系。我相信也跟我爹无关。你，你们先下去吧。此人在王府的事，不得外泄。是是。你受了伤，谁伤了你？我们自己人伤的。你们终有叛徒。对，我叫人找个蝶衣，蝶衣知道这件事，他可以为我作证。叫蝶衣来。是。王爷，玉少爷。蝶衣，你先前可见过这位雷少爷？回玉少爷，蝶衣见过。小姐回来那日，我曾见过他。当时他身负重伤，躲藏在品花楼凤凰姑娘的闺房内。他还提醒我，告诉小姐，一定要提防霹雳门的二夫人燕娘。你告诉歌儿了？嗯。小姐说，办好您的事之后，就去见他。我知道了，下去吧。是。王爷。我可以用性命担保，我爹绝对不会做出刺杀王爷您的事情，他没有那么糊涂。所以，此事的主谋到底是谁？我猜是我二娘，因为霹雳门上下只有她有这个权利，可以调动子弟夜袭王府。本王准许你留在王府，保你一时性命无忧。那你是信我了
，不全信。不过你是戈尔的朋友，我保住了你的性命，也算给他一个交代。多谢王爷。是，雷少主。王爷，雷惊鸿的话不可全信。我知道，他所说的只是一面之词，没有人能证实真假。属下认为，他这是个苦肉计。王爷，别让，先留他一命。是。雨最近事情太多，兵荒马乱的，都忘记还是在过年了。嗯，怎么不问问我，睡了三天头疼不疼？你头疼吗？起初有一些，现在不疼了。想不想？回山庄。衣服呢？什么？衣服去哪儿了？蝶衣。哎。衣服呢？蝶衣。蝶衣。小姐，你醒了。蝶衣衣服呢？公子的衣服。衣服，我怕你看着伤心，我就收起来了。在就好，衣服在就好。吓死我了。小姐，你怎么没穿鞋呀？这么冷的天，我们先进去吧。不告诉我，那日发生了什么？公子身份尊贵，父皇定会问我。那日，尹雪替你解了咒之后，就为你点了穴。我把你交由王府侍卫，因为担心他的安危，我又回到了草屋。就遇到了燕娘，银雪功力大减，根本就不是燕娘的对手。怎么样？我用烈火拳击退了燕娘，就带着银雪逃出了草屋。然后呢？我们逃出草屋之后，银雪突然就被抓走了。等我再找到他的时候，他已经重伤不治了。于是公子便羽化登仙，只留下一件血衣。
，你再想想，关于叶娘还有什么疑点？我觉得，叶娘和暗河宫有关。何以见得？他和尹雪说的话，我都听不懂。他们还提到暗夜罗，还有师姐。公子曾和我说过，玄冰斩就是暗河宫宫主设下的死局。这叶娘出现的如此及时，恐怕她与暗河宫宫主关系匪浅。我现在要进宫去面圣，雷惊鸿在王府内，若想见他，叫黄从带来便可。恭喜皇上，恭喜靖元王。如今脉象平稳，稍有些干热，只要稍加调理，即可平安度过此冬。好啊，好，你先下去吧，遵旨。玉儿啊，朕一直想问你，朕只是听说雪衣王仙逝了，可他到底……他在救了儿臣之后，功力大减，在当夜被仇家趁虚而入，重伤不治而亡。啊！王爷，方才看见御医出来。听闻七弟的身子已经好多了。是。哎，七弟，二哥，二哥，不必内疚。江湖上的事，虚虚实实，真真假假，尚未查清楚，也未必就是霹雳门下的手。你明白就好。七弟啊，你的身体日渐好转。想必是喜事将近，不知父皇何时下旨为你举办婚宴呢？三哥倒是将我这婚事放在了心上。你选定的王妃，有号令武林之力，我自然要放在心上。雪衣王之事尚未过去，我还不想此事成亲。哼，也对。为什么要把这牌匾摘下来？回大小姐，打今日起，洛阳城内就没有品花楼了。品花楼关门了。是的，大小姐。所有人都走了。差不多都走了，就剩下花大娘了。有秦红呢？大公子去了那日之后啊，有秦先生就不见了。大小姐要想问些什么，还是去问花大娘吧。我们这些做下人的也不知道。选的人就是他。我
手里握着流成河。你回来了。我正要去公子的房间，你跟我一道去吧。当年，这里还不是品花楼。我跟你一样，看到这里有招丫鬟的告示，就到这里碰一碰运气。多大了？十九。嗯。成过婚了？啊，是。嫁过去不久，夫君就病逝了。为什么想来青楼？其实不来这里，也迟早会被欺负的。如果给你一个青楼，你敢管吗？有钱红也是个苦命的人，当年他被同乡陷害，错过了考取功名的机会，一气之下，他就追到品花楼来杀那个人。就在那晚，他遇到了公子。这里是青楼，不是江湖，何必世事刀剑相向？少年呐、啊，我告诉你，恨一个人不是要杀了他，而是要赢过他，让他终有一日心不甘情不愿的跪在你面前臣服于你，这才是对他最大的报复。我们都知道，这只是公子在洛阳的落脚之处。他表面上看起来贪念浮华，其实他不喜欢洛阳的热闹，所以他时常云游四海。公子他说：“他是个老人家，早该跟大千世界断了联系。之所以在凡事游走，是因为他在等一个人。谁不是活了几十年就结束了？如歌，往前看吧，该过的日子。”还是要过的。人这一辈子，一晃就过去了，不要总是念着死去的人，这样会让你身边的人为你担心的。公子是个很洒脱的人，他喜欢的人，也一定是拿得起、放得下的人。以前我是拿不起。现在我是放不下，不过花大娘你放心，我一定不会这样一直消沉下去。不管是他还是小凤，我一定会找出伤害他们的人。哥儿，你终于肯笑了。因为我已经做好决定了，从今往后，不会再让我身边的人无端的受到伤害。我要振作起来
，哥儿，嗯，山庄来信了，是好消息还是坏消息？战风七日后成亲，这么快、啊？你知道此事？嗯，何时知道的？我和银雪离开王府那几天，我们在路上遇到了山庄的弟子。他们抬着一大堆的聘礼，说是要去无刀城提亲。师傅让你我尽快回去。师兄，你说我带着什么贺礼回去合适啊？在我面前，不必强颜欢笑。你担心我啊？我担心你。嗯，如果我说我想要赶着回去观礼，你会觉得奇怪吗？你笑什么呀？这么严肃的事情。看你如此冷静，我为你高兴。我命人去准备，我们随后启程。嗯。王爷。皮花楼的凤凰姑娘在门外求见大小姐。凤凰姑娘，参见王爷，列大小姐。不知凤凰姑娘找我何事？大小姐的一个朋友欠我一条人命，此次我是来要债的。雷青红。这是我现在所有的钱，你等我翻身以后，你再来找我，我一定好好报答你的恩情。你，你干嘛一定要跟着我呀？平花楼散了，我不跟着你，我没地方去。你可以带着你的积蓄找一个好人家嫁了呀。你忘了你答应过我的。可我现在被人追杀，自身都难保，你跟着我没好处的。此一时彼一时，说不定你日后会更好。你是凤凰，不是一般的鸟，你应该择良木而栖，不应该抱着我这个朽木。放心，我不会跟你同生共死，我只是相信你日后定成良木。我总不能一辈子都在品花楼待着，可寻了这么久，也没找到一个可以托付终身的人。倒不如跟你搏一搏，说不定日后还能做人上人。雷少爷，我们可以出发了。好，那走吧。小燕，小姐，给我开门。不行啊，小姐。不行，奴婢不敢。明日迎亲的大队就要来了，小姐你还是好好想想吧。你若不敢，就叫我大哥来，告诉他，我想通了。是。雷香，你真的同意了？你可不要骗大哥呀、啊。大哥说的对。我生是吴刀城的人，为吴刀城嫁过去也是应该的。你放心，等烈火山庄消失以后，你就把战风给休了。到时候啊，你就是天下第一世家的大小姐，再风风光光嫁一回，肯定没有人敢说闲话。哎，穿东西，穿什么马靴呀、啊？你见过新娘子穿马靴的吗？奴婢糊涂了，奴婢这就去拿喜服和喜靴。快去快去！哎，等等，把玉泥房带着，小姐最爱用的，多带一些。是。